വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് വേപ്പില ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ടായി പൊളിച്ചത് വലിയ പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നാലാക്കി പൊളിച്ച് നടുവേ പൊളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ പകുതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കുക മത്തി അരക്കിലോ ഒന്നാം പാൽ ഒന്നാം പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് രണ്ടാം പാല് ഒന്നര കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇത് പെരിഞ്ചീരകവും കുരുമുളക് കൂടി ഉള്ളിയെ കൂടി അരച്ചു വെച്ചതാണ് വെളുത്തുള്ളിയെ കൂടി അരച്ചു വെച്ചതാണ് പേസ്റ്റ് കുടമ്പുളി ആവശ്യത്തിന് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുടമ്പുളി പിന്നെ കടുക് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കൈപ്രസം വരും അപ്പൊ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞളും കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകും വെളുത്തുള്ളി കൂടി അരച്ചതാണ് മല്ലിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ടാം മാൽ രണ്ടാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാം പാല് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം അതിലേക്ക് കുടമ്പുളി ആഡ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
മീൻ അതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് കറി ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് മീൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ കിടന്ന് മീൻ ഒന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് മീനൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരാനേ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോവും കറി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം തിള വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്ക് മത്തി തേങ്ങാപ്പാൽ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 